மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து டிஃபென்ஷியல் லிக்விஷனாக பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதில் இருக்கிற இது இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் வேறு என்ன வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா டோட்டல் டிஃபென்ஸ் ஈக்குவேஷனு பார்ஷியல் டிஃபென்ஸ் ஈக்குவேஷனு அதில் வந்து எலிமினேட்டிங் அது கான்சன்ட்டு ஒன் கான்சன்ட்டு ஃபங்க்ஷனு ஸோ நிறையா மாடல்லாம் எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா டோட்டல் டிஃபென்ஸ் ஈக்குவேஷனு சைண்டல் டிஃபென்ஸ் ஈக்குவேஷனு பார்ஷியல் டிஃபென்ஸ் ஈக்குவேஷனு எந்த ஒரு இடத்துலையும் இந்த அளவு உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருக்க மாட்டாங்க ரைட்டா ஸோ வந்து எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு டாபிக் ஏன்னா வந்து இந்த யூடியூப்பில் கொண்டு வந்தது நீங்கள் எப்படியா படிக்கணுன்ற ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துகிறோம் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இது வந்து ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது நட்டது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கு அந்த மனசில் பதிகிற போல் நடத்துறதோட நல்லா புரிகிற போல் நடத்தணும் ரைட்டா நான் சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா எல்லாராலையும் பண்ண முடியும் பாஸ் பண்ண முடியும் பெரிய விஷயமே கிடையாது நம்மளுக்கு தான் அந்த தொடர்ச்சியான பயிற்சி இல்லாமல் இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனையே அதாவது வந்து நம்ம இந்த வாட்டி ஒரு இரநூத்தி நாற்பது இரநூத்தி ஐம்பது போஸ்டிங் இருக்குது மே மாதம் லிஸ்ட் ஒன்று எடுப்போம்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக கேட்ட இதில் வந்து என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா எலெக்ஷன் முடிஞ்ச ஒன்றா டேட் அலோன்ஸ் பண்ணுறோம் அலோன்ஸ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ரெண்டு மாதம் டைம் இருக்கும் நாற்பத்தஞ்சு நாள் டைம் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டுங்களா ஸோ நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சார் வந்து இப்போ லீவில் வந்து இந்த ரெண்டு மாதம் போர்ஷன் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிப்பீங்களா அதுக்காக பேட்ச் எதாவது ஓப்பன் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ வந்து இந்த பத்தாம் தேதியிலேருந்து ஒரு பேட்சு புதுசாக ஆரம்பிக்கிறதா போட்டிருக்கோம் ஸோ யார் யாராக ஜாயின் பண்ணுறது போல் வந்தால் நீங்கள் வந்து பத்தாம் தேதிக்குள்ளே உங்கள் டே நேம் கொடுத்துருங்க ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டட் சீட் மட்டும் தான் சேர்க்குறது ஸோ வந்து அன்றைக்கி வெனஸ்டே வருது ஸோ டன்னு ஃபோரு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ அங்கே அன்றைக்கி வந்து ஒரு பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்றது ப்ளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பேட்சுன்றது இந்த ஏப்ரல் மே அதில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடிக்க முடியுமோ அந்த இதில் வந்து பத்து யூனிட் அதெல்லாம் தரவு பண்ணிவிட்டு ஏன்னா ஒரு யூனிட் பத்து டெஸ்ட் வச்சுருக்கோம் ஸோ இது இன்றைக்கி அன்றைக்கி நீங்கள் என்ன யார் யார் எத்தனை பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணுறது தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு மாதத்தில் பத்து யூனிட் நிறையா டைம் வச்சு முடித்து உங்களுக்கு தரவு பண்ணி விட்ருவோம் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு அதே வீக் டேஸில் என்ன நடத்துகிறோமோ அதே தான் பட் இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த லீவில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க சப்போஸ் ஏன்னா இப்போ ஹாலிடேஸில் இருக்கும் சம்மர் ஹாலிடேஸ் இருக்கு இல்லையா வெக்கேஷன் லீவு அதனால் வந்து உங்களுக்கு இதை வந்து சரியான முறையிலே நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ரைட்டா ஸோ யாராவது ஜாயின் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னா கிளாஸில் வந்து படிக்கிறது ஒரு இது ரைட்டா இல்லைனா ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்குது வர முடியாதவங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்குது அதாவது வந்து நம்ம சென்டரில் மட்டும்தான் ஒரு ஸ்டெடி மெட்டீரியல் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இதுக்கும் ப்ராப்ளமே போட்டு கொடுத்துன்னுக்குறேன் ரைட்டா ஸோ சார்டி சிக்ஸ் ஒன்றில் ரெண்டு மெட்டீரியலாக கொடுத்துருப்போம் சார்டி சிக்ஸ் டூவும் ரெடி பண்ணிருக்கிறோம் அப்புறம் டிஃபென்ஸ் ஈக்வேஷன் அந்த ப்ராப்ளம் ஓரியன்டடாக இருக்க சாப்டர்ஸ்லாம் ஸ்டடி மெட்டீரியல் தனியாக பட் அதில் இருக்கிற பேஸ் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து இது வரைக்கும் வந்த டிஆர்பி மேக்ஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் வித் ஆன்சரோட ரெடி பண்ணி போட்டுன்னு இருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் வேணும்னு எனக்கு முன்னாடியே சொல்கிறீங்கன்னா எத்தனை பிரிண்ட் வேணுமோ அதை போட்டுக்கலாம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரீசெண்டாக நடத்தின எக்ஸாம் வரைக்கும் ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் எப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கெல்லாம் வித் ஆன்சரோட கொஸ்டின் வித் ஆன்சரோட கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வேணுன்றவங்க அந்த மாடல்ஸ்லாம் நல்லா தெரியும் வித் ஆன்சரோட போடும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே ரீஷ்யூம் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து என்னென்னா இது தான் கேட்குறாங்கன்ற ஒரு ஐடியா வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து நிறைய டெஸ்ட்டு எதுன்றது தான் பிரச்சனை இப்போ நிறைய பேர் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கூட வந்து ஒரு ஊரில் வந்து கிளாஸ் ஆரம்பித்து அங்கே போய் சேர்ந்துருக்காங்க அந்த கிளாஸ்ன்னா எந்த ஊர் சொல்ல விரும்பல இப்போ அங்கே ஒரு நானூறு பேர் முந்நூறு பேர் சேர்ந்துருக்காங்க என்ன ரீசனு அப்படின்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு லாஜிக்கான விஷயம் என்னென்னா சின்ன வயசுலேருந்து எதாவது சொல்கிறது சார் இப்போ வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷமாக வந்து ரெண்டு ஆட்சி ரெண்டு கட்சி இருக்குது இவங்களே தான் திரும்பி திரும்பி ஜெயிச்சு ஜெயிச்சு மாற்றி மாற்றி ஜெயிக்கிறாங்க இந்த வாட்டி எதாவது புதுசாக எதாவது ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு அவங்க சொன்னால் அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்களாம் தெரியாது நான் அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் அங்கே தான் சார் ஓட்டு போடுவேன் சார் உங்கள் உங்கள் ஜெனரேஷன் வரைக்கும் வந்து நாடு கூட்டிச்சுரா போச்சு இருக்கிற நியூவாக இருக்கிற இந்த குழந்தைங்க வளர்ந்து நல்ல ஆளாக வளரணும் அது ஸோ ஜெனரேஷன் கொஞ்சம் மாற்றி எதாவது புதுசாக சிந்திக்கணும் அப்படியே கிடையாது
இப்போ ஸ்டார்டிங்லேருந்து திரும்பி படிக்கணும் போய் கேட்டதுக்கு திரும்பி வேணால் நாங்கள் புதுசாக பேட்ச் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி படிங்க என்ன ஆகாது உங்கள்கிட்ட தான் படித்தோம் பத்து வண்டி முடிச்சிங்க ஒரு எக்ஸாம் வரைக்குமா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு டெஸ்ட்டாக வச்சுருந்து நீங்கள் அவங்கள அந்த இதுலேயே வச்சுருந்தால் தான் அந்த எக்ஸாம் இருந்தால் பாஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நாலு மாதத்தில் மேக்ஸிமம் எடுத்துருக்க மாட்டாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அவங்க அந்த நானூறு பேரோட வாழ்க்கை என்ன பட் இதெல்லாம் தெரியாமல் அங்கே போய் கூட்டம் குவியுது நம்ம இவ்வளோ பண்ணுறோம் ஒரு யூனிட்டுக்கு பத்து டெஸ்ட்டுக்கு கொடுக்குறோம் நிறையா மாடல் சம்ஸுக்கு எல்லா எத்தனை புக்கு எவ்வளோ புக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு எத்தனை புக்கு ரெஃபர் பண்ணுறது எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு யூனிட்டுக்கே பத்து டெஸ்ட் வைக்கிறோம் அவங்க பத்து யூனிட்டுக்கே பத்து டெஸ்ட் வச்சுருக்கானாலும் நமக்கு கேட்டால் தெரியாது சரி சார் நம்ம உங்களுக்கு குறை சொல்ல வரல அதாவது உங்கள் வந்து உங்களை நம்பி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரானா அவனை வந்து நீங்கள் தூக்கி விடணும் இல்லை அவனுக்கு வந்து ஓரளவாவது மாடல் சப்போர்ட் இருக்கணும் இல்லையா டெஸ்ட்டு வைக்கிறீங்க வைக்கல அவங்க ஏதாவது ஏதில் நீங்கள் தான் என்ன பண்ணோம் அவனை மோட்டிவேட் பண்ணி இருக்கணும் ஸோ அப்படி பண்ணாமல் இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு தான் கூட்டம் குவிக்குது நம்ம இவ்வளோ வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் இவ்வளோ மெட்டீரியல் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு டைம் நேரம் பார்க்காம உங்களுக்கு வந்து பண்ணுறோம் பட் அங்கே வந்து ஏன்னா நல்லது சொன்னால் யாருமே கேட்டு கேட்டுக்கிறது இல்லை அந்த மனப்போக்கும் நம்மள்கிட்ட கிடையாது தான் பிரச்சனையே ஏன்னா வந்து எல்லாமே குப்பியாக இருக்கும்போது ஆமாம் அந்த இடத்துல போய் சேர்ந்துட்டேன் சரி ரைட்டு சேர்ந்துட்டேன் என்ன நடத்துகிறாங்க அப்படியே படிச்சு காட்ட போகிறோம் ரெண்டு மாதம் போட்ஸ் முடிச்சிடணும் இப்போ இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு பேட்ச் போகுதுன்னா இதில் ஆறாவது பேட்ச்சு ரைட்டாக ஏதாவது ஒரு சென்ட்ரு ஸோ ஆறு பேட்ச் போச்சு அந்த ஆறு பேட்சில் எத்தனை பேர் போய் டெஸ்ட் எழுதுகிறான் எத்தனை பேருக்கு நீ காண்டக்ட் பண்ணுறீங்க டெஸ்ட்டு ஸோ அப்போ அவனோட வாழ்க்கையெலாம் என்ன ஆனால் திரும்பி போயிட்டு அந்த இடத்துல போய்ட்டு குவிதுன்னா காரணம் என்ன பிராண்ட் பண்ணிட்டானோ மைய பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டானோ மேக்ஸ்னால் அந்த ஊர் தான் ஃபிசிக்ஸ்னால் அந்த ஊர் தான் கெமிஸ்ட்னால் அந்த ஊர் தான் அதை உடைக்கின்றதுக்காக தான் அந்த கணேஷ் மேக்ஸ் அடவை கொண்டு வந்தது ரைட்டா இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ அங்கே ஊரில் அதை போகிறீங்க சரி அப்படியே படித்து காட்ட உங்களுக்கு புரியுதா போத எதுக்கு போய் படிக்கிறீங்க என்ன ரீசன் நான் அவங்களுக்கு போய் படிக்க வேணான்னு சொல்ல வரல உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதா அது போசிக்கணும் இப்போ அந்த நாலு மாதம் அந்த கேப் விட்டு அந்த ஸ்டூடெண்டோட வாழ்க்கையோட நிலம என்ன ஸோ இதை தான் நான் வந்து பதிவு பண்ணுறேன் இதை அவங்க அவங்க ஏதாவது வீடியோ அந்த வீடியோ பார்த்துருந்தாலும் இதை வந்து நான் ரிக்வஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் உங்களை நம்பி வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கை விடாதீங்க நான் அவங்களுக்கு நிறைய எக்ஸாம் வர வரைக்கும் டெஸ்ட் வச்சுன்னு இருக்கேன் நான் அவங்களுக்கு போஷம் முடிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த பேச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்க நம்பி வந்தவங்களோட வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் அது மிகப்பெரிய பாவன்றது ஃபஸ்ட்டு உணர்ணுன்றது தான் என்னுடைய சின்ன கோரிக்கை ரைட்டா ஸோ அதனால் வந்து அப்படிப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட் நம்மளை நம்பி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னா பக்கா கொடுக்கணும் ஆனால் வந்து இதில் வந்து நம்ம ஏன் சொல்ல வரோம்னா இதில் போட்டி போகிறாமல் சொல்கிறதோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட லைஃப் வந்து நிறையா வந்து கேதர் பண்ணுறோம் இல்லையா அவங்க சொல்லும் போதெல்லாம் மனசு கஷ்டமாக இருக்குது சார் எங்களை வந்து இது ஒரு மூணு மாதமாக விட்டுட்டாங்க சார் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் நாங்கள் எல்லாம் பூசா படிக்கிற போல் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ஏன்னா வாழ்க்கை பிரச்சனை சும்மா வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறது கிடையாது அவங்களோட வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையை நம்ப கெட்ட கெடுத்தனு இருக்கக்கூடாது சரி ரைட் அதனால் வந்து சரி அதெல்லாம் ஆனால் நம்ம இது வந்து நம்ம கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் அந்த கடவுள் அது வேட்டிக்கு போகிறோம் கடைசி வரைக்கும் அப்படி இருக்கணும்னு நல்லபடியாக சரி ரைட் இப்போ வந்து இந்த பேட்ச் வந்து உங்களுக்கு வெனஸ்டே நெக்ஸ்ட் வீக் வெனஸ்டே வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ யாராவது ஜாயின் பண்ணுற போல் வந்தால் அதாவது வெனஸ்டே அடுத்தது டியூஸ்டே டியூஸ்டே வேணால் நான் ரைட்டு மொத்தம் ரெண்டு நாள் வச்சுக்கலாம் ரைட்டாக என்ன என்ன சாட்டர்டேஸ் அந்த பேட்ச் போயின்னு இருக்குது அங்கே ஒரு யூனிட் முடிச்சுட்டேன் ரெண்டா யூனிட் பாதி முடிச்சிட்டேன் ஸோ நீங்கள் புதுசாக ஏதாவது ஜாயின் பண்ணுற மூலம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்காக நிறைய பேர் கேட்டுன்னு சார் நீங்கள் புதுசாக இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து வெக்கேஷன் லீவ் வந்து சம்மர் ஹாலிடே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கிளாஸ் புதுசாக இருந்துச்சு நாங்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணுவோம் சார்ன்றாங்க சரி அவங்களுக்கு எதாவது பண்ணுவோம் ஏன்னா ஸ்கூல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மாதம் லீவ் இருக்கும் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கூட மற்ற நாள் டைமில் ஒதுக்கி வச்சுட்டு கொஞ்சம் படிக்கலாம் ஸோ இந்த டைமில் கொஞ்சம் நிறைய நாள் கூட வச்சு நடத்த முடியலாம் ரெண்டு மாதத்தில் எவ்வளோ வந்து ஒரு நல்ல திரும்பி ஒரு டிரிவிஷன் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு வச்சுக்கோங்க அடுத்த வாட்டி இட்டு சட்டம் ஒரு ஈஸியாக நீங்கள் வேகலாம் வாங்கிட்டு போயிடலாம் ஸோ அதனால் ஜாயின் பண்ணுறவங்க முன்னாடியே இன்னும் நிறையா சீட்லாம் வச்சுக்க மாட்டேன் நூறு இரநூறுலாம் அது ஒரு லிமிட்டட் சீட்டு தான் நம்ம வைப்போம் யார் நம்மளுக்கு தேடி வராங்களோ அவங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக பண
டிஃபரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் இந்த ஃபார்முலா இந்த ரீடியூஸ் ஃபார்முலா பொறுத்த மட்டும் இல்லைன்னா அந்த ஃபார்முலா நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டாக இப்படி கொடுத்துட்டு இதில் இப்போ டிஆர்பிள் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தா இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஹச் டூ எக்ஸ் ஹச் டூ ஆஃப் எக்ஸ் இல்லை ஹச் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீ ஈஸியர் கொஸ்டின் நிறைய வட்டி கேட்டிருக்கேன் அப்போ இந்த ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் கணக்கு ஈஸியாக போட்டுருலாம் ரைட் ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் மட்டும் போகிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது அது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த டிஃபரென்ஸ் ஈக்கில் ஒன்று ஒன்று இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் தான் எடுத்து கொடுக்குறோம் அதனால் வந்து இப்போ வந்து இந்த சார்ட்டி சிக்ஸ் ஒன்லேயே ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு மெட்டீரியல் கொடுத்துருப்போம் சார்ட்டி சிக்ஸ் டூவில் அதே போல் ரெடி பண்ணிடுவோம் ஸோ மெட்டீரியல் வாங்கினது யார்டையும் கொடுக்காதீங்க ரைட்டு என்ன தான் மெட்டீரியல் வச்சு படித்தாலும் நிறைய டெஸ்ட் ஏதனோ ஸோ உங்களுக்கு வர முடியாதவங்க சூழ்நிலை இருக்கிறவங்களுக்கு நான் ஆன்லைன் நியூஸ் கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன் பக்கவாக போய் எனக்கு இது வரைக்கும் ஏழு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நிறையா வீடியோ போடுவேன் ஸோ எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் எடிட் பண்ணிட்டு அப்படியே மொத்தமாக அப்டேட் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்றது அவ்வளோ இதாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நிறைய வாய்ப்புகள் கடவுள் கொடுக்குறோம் அதை பயன்படுத்திக்கிறது உங்களை வந்து பண்ணுறது ஏன்னா உங்களுடைய ஆர்வத்தை பொறுத்து தான் இருக்குது வேலை வாங்கணுன்ற வெறியும் தான் பண்ணலாம் ரைட்டாக இதில் போய்ட்டு பீஸ் எவ்வளோ சார் சார் எத்தனை நாளுக்கும் ஒரு டிஆர்பி ஒரு மாதிரி கேட்டிங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் கேட்டே இருக்க வேண்டியதான் எந்த ஒரு வெடியும் அவ்வளோவும் கிடைக்காது சரி ரைட்டு அதனால் படிக்க ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஃபோன் பண்ணுங்கள் பேசிக்கலாம் இப்போ வேல்யூ ஆஃப் நான் அதை ஹச் டூ ஆஃப் எக்ஸ் கேட்டிருக்கேங்க ஹச் என் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன ஃபோனில் மைனஸ் ஒன் ஓல் போர் ஒன் இ போர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி போர் என் என்னது டி எக்ஸ் என் இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா அந்த டிஎஸ் ஃபார்ம்லாம் அந்த டிஎஸ் ஃபார்மில் மட்டும் முடியல் தரவாக இருக்கணும் அதை வச்சுட்டு நம்ம கணக்கு ஈஸியாக போடலாம் சரி ரைட்டு இந்த கணக்கில் ஹச் டூ ஆஃப் எக்ஸ் கேட்டிருங்க அப்போ ஹீர் இந்த என்னன்றது என்னது டூ ஸோ ஒரு மாடல் நடத்துறேன்னா இந்த மாடலில் புக்கில் இருந்து இதே மாடல் ஃபார்ம்ஸ்லாம் நிறையா இருந்தால் எடுத்து போட்டு பார்த்துக்கும் ரைட்டுங்களா சரிட்டா இப்போ வந்து சார்டி சிக்ஸ் ஒன்றில் வந்து நம்ம ஒரு எத்தனை இது வரைக்கும் எட்டு டெஸ்ட் வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து கவனிக்கிறவங்களுக்கு டெஸ்ட் நம்பர் ஒன்று நடத்தி மாடல் டெஸ்ட் ஒன்று கொடுத்துருங்க அதில் இப்போ ரொம்ப டவுட் தான் கேட்டுக்கலாம் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏன்னா அந்த வீடியோ பார்ப்பீங்க இதையும் ஒரு ஒரு கொஸ்டினாக நான் அனுப்புகிறேன் வித் ஆன்சர் நான் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நடத்துகிறேன் ஸோ சொல்கிறத அழகாக ஃபாலோ பண்ணால் போதும் நீங்கள் வந்து வீட்டில் படித்தது நேரில் வந்து படிக்கிற போலே இருக்கும் அதனால் எதுவுமே விட்டு போகாது நீங்கள் அழகாக சொல்ல சொல்ல திரும்பி திரும்பி டெஸ்ட் வைக்க போகிறோம் எக்ஸாம் வரைக்கும் நிறையா எப்படி ஒரு நூற்றி ஐம்பது டெஸ்ட் இரநூறு டெஸ்ட் வைக்கிறது தான் ஐடியா எந்த சென்ட்ரிலையும் வச்சுக்க மாட்டான் ரைட்டா ஸோ ஒரு யூனிட்டுக்கு இப்போயே பத்து டெஸ்ட் வரப்போகுது ஸோ அதனால் வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது டெஸ்ட் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக குறையாம வரும் இந்த நூற்றி ஐம்பது டெஸ்ட்டும் வந்து ஒரு ஒரு கொஸ்டினும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிறோம் ரைட்டா யூனிக்காக இருக்கும் இப்போ இப்போ டெஸ்ட் நம்பர் எட்டு அனுப்பிச்சிருங்க பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எப்படி இருக்குது ஒரு ஒரு கொஷினும் ரைட்டா இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு கொஷின்னு கொஞ்சம் தான் மீதி எல்லாம் டேரக்ட் கொஷின் தான் கேட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு கொஷின் நான் எல்லாமே டஃபாக கேட்டேன் வச்சுக்கிங்க பயம் வந்துடும் உங்களுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புதுசு புதுசாக ஒரு வாட்டியும் கொஷின் கேட்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு புதுசு புதுசாக ஒரு அஞ்சு கொஷின் கொடுத்தா தான் ரைட்டு ஒன்று நம்ம நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ ஏற்கனவே கேட்டதே திரும்பி கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா சரி இவ்வளோ தான் போலக்கு இது விட்டு அது கிடையாது சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு என்ன ஒரு அலட்சியம் வந்துடும் அதனால தான் ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் வைக்கும்போது புதுசாக ஒரு அஞ்சு கொஷினோ பத்து கொஷினோ கொடுக்கும்போது ரைட்டு இப்படி கேட்டால் என்ன வருது அப்படி கேட்டால் என்ன வருது ஒன்று நிறையா படிக்கணும் அந்த ஒரு தேடல் இருக்கும் அந்த தேடல் தான் அந்த வெற்றிக்கான பயம் ரைட்டா ஸோ அதனால தான் ஒரு ஒரு விஷயத்துலையும் வந்து இந்த புக்கு அந்த புக்கு இந்த புக்கு எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம சிலபஸில் படி அந்த கொஷினில் எதாவது கேட்டிருக்கான அதை ஓரியன்டாக எதாவது ரிலவெண்ட்டாக எதாவது கொஷின் கேட்டாலும் அதை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறது ஒரு கொஷின் எடுக்கிறது குறைஞ்சபட்சம் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகுது எனக்கு ரைட்டா ஸோ ஃபைவ் ஹவர்ஸ் என்ன ஏன்னா புக்கு சுற்றி புக்காக இருக்குது அப்படியே ரொம்ப அப்படி இதாக இருக்கும் வெகாக இருக்கும் அப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு எடுத்து கொடுக்குறனா காரணம்னா நம்ம கொடுக்குற கொஷின் தவிர வேறு இந்த கொஷின் வெளியே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா அவ்வளோ கொஷின் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அதனால் கொடுக்குற ஃபார்முலா மெட்டீரியல் ஸ்டடி மெட்டீரியல் டெஸ்ட்டு கொஷின் பேப்பர்ஸு அந்த கொடுக்குற நம்மள ஐடியா ஷார்ட் கட் இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா கவனித்தாலே போதும் மற்ற ஸ்டூடெண்டோட நீங்கள் அதாவது நான் கொடுக்குற நூறு பர்சன்ட் நான் கொடுத்துறேன் அதில் நீங்கள் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் தர வந்தாலே நீங்கள் மெரிட
எந்த அந்த புக்கை படிக்க வேண்டும் இதை மட்டும் தான் சொல்லுவோம் ஆனால் வந்து உள்ளே இறங்கி ஒரு ஒரு இதுலேயும் யூனிட்லேயும் இவ்வளோ வீடியோ போட்டுருக்குன்னா தெரியும் கணேஷ் மேக்ஸ் அகாடமியுடைய அந்த சாக்ரிஃபைஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது நிறைய பேர் இதை பார்த்துட்டு தான் இப்போ தான் படிக்க ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் என்ன வந்து சொல்கிறாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சார் நீ இதில் இருக்கு நான் படிக்கணும் நிறைய வாட்டி ஏறி பார்த்தா சார் வரல சார் அப்படி விட்டுட்டேன் சார் அவங்களும் சரி சார் நான் வந்து முடிச்சேன் பட் டீச்சிங் ஐடியா இல்லை ஆனால் நீங்கள் நடத்ததை பார்த்தா இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு மேக்ஸு சரி படிக்கணும்ன்ற ஆர்வம் வருது சார் நீங்கள் சொல்லும்போதே எனக்கு அப்படியே இன்னொட்டி நம்ம கண்டிப்பாக வேலை போயிடலான்ற நம்பிக்கை வந்து போச்சு சார்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு தூண்டுகளாக இருக்குன்னா அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்த கடவுளுக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு திரும்பி உங்களுக்கு இந்த சா இதில் வந்து லீவில் வந்து ஹாலிடேஸில் கொடுக்குறோம் அழகாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை மாதத்தில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம டைம் வச்சு முடிக்கணுமோ இவ்வளோ மாதம்ன்றதில் நான் எத்தனை அஞ்சு நாள் கிளாஸ் வச்சாலும் அஞ்சு நாள் கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ முடிச்சுட்டு அந்த போர்ஷன் அந்த ரெண்டு நாள் ஏன்னா அடுத்த வருஷம் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு பத்து யூனிட்டு தரவு போனால் முடிச்சுட்டு எக்ஸாம் வர வரைக்கும் செக்ரெண்ட் மாதம் வரைக்கும் அப்படியே டெஸ்ட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒன் டெஸ்ட் வந்து ஏதுன்னு இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டச்சப்லேயே இருந்திருக்கும் நீங்கள் வேலை வாங்குறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி ஒரு நல்ல வாய்ப்பு உங்களுக்கு நிறைய பேர் கேட்டுன்றதால தான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ வேணுன்றவங்க இம்மிடியாக எனக்கு ஃபோனை போட்டு நீங்கள் உங்களை ரீச் பண்ணி உங்கள் நேம் புக் பண்ணிங்க ஓகேவா ஸோ நீ ஆல் த பெஸ்ட் ஸோ ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது கடவுள் கொடுக்குறான் பயன்படுத்திங்க ரைட் ஸோ சமூகம் போவோம் இப்போ இந்த வேலியூ ஆஃப் நான் அதை ஹச் டூ ஆஃப் எக்ஸ் கேட்டிருக்கேங்க இவ்வளோ என்னன்றதுனா உங்களுக்கு டூன் தெரியுது இதை அடுத்து அப்படியே சப்ஜிட் பண்ண வேண்டியதான் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சப்ஜிட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா என்னோடய வேல்யூ என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹச் என் ஆஃப் எக்ஸ் இல்லையா இந்த எண்ணுக்கு போய் நான் இருக்குது டூ இருக்கா அப்போ ஹச் டூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ்வல் டு மைனஸ் ஒன் ஹோல் போர் என்னு டூன்றது இ போர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி ஆஃப் என்னன்றது நான் டூவா ஸோ அந்த என்னன்றதெல்லாம் நம்ம டூன்னு சப்ஜிட் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இது இது ஃபார்முலா ரைட்டா டூ அதில் வந்து கொஞ்சம் இந்த மாடல் நல்லா கவனிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக போடலாம் டி போர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரி இப்படி வந்தாச்சு இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் மைனஸ் ஒன்று வந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று ஆகிடும் போட தேவையில்ல இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா இ போர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே இ போர் என்ன அது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ரைட்டா ஸோ ரெண்டுமே உங்களுக்கு எப்படி கேன்சல் ஆகும்ன்றது ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிக்கணும் இ போர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லை இது வந்து இது டிஆர்பிள் கேட்ட கொஷின் அதனால் தான் உங்களுக்கு ப்ரெஃபர் பண்ணி கொடுக்குறேன் டிஆர்பியில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் கேட்ட கொஷின் ரைட்டா சரி இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் செக் பண்ணிக்குவோம் இது டிஃபன்சேஷன் இது வந்து டிஃபன்சேஷனோட வேல்யூ சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இது வந்து என்னென்னா இது இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ ஆஃப் மைனஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டு அதை கேன்சல் பண்ணுறாதீங்க இது டிஃபன்சேஷனில் இருக்குது இது வெரி இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது டிஃபன்சேஷன் ஆஃப் இ ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சில இ ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கே வராது ரைட்டா அதெல்லாம் சும்மா கூட்டாத நல்லா படிக்கூடாது இந்த வந்து நீங்கள் மெட்டீரியல் எவனா அதை நடத்திருக்கேன் அந்த எக்ஸசில் படிச்சுருப்பீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டூவில் ஃபார்மலாக மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு போனோம் சம்ம நடத்திருக்கவே மாட்டானோம் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு இதுலேயும் இம்பார்ட்டன் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துகிறோம் அதோடய வேல்யூ தெரியாமல் இருக்கீங்க பார்த்துங்க ஒன்று இப்போ இது வந்து இ ஆஃப் என்ன ஒன்று டி இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி போட்டுடலாமா போட்டுட்டு இது என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி டிபன்ஷிப் பண்ணுவோம் அப்போ ரெடியூஸ் பண்ணி குறைச்சினே வரணும் டி பை டிஎக்ஸ் இதை டிபன்ஷிப் பண்ணோன்னா வரும் இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு மைனஸ் டூ ரைட்டா ஸோ ஒரு ஒரு டிபன்ஷேஷனுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு வரேன் அப்போ இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிபன்ஷிப் பண்ணால் இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இ போர் சம்திங் இ போர் சம்திங் அப்புறம் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிபன்ஷிப் பண்ணால் மைனஸு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இவ்வளோதான் ஸோ இதில் இது காமனாக இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் எதாவது காமனாக இருந்தால் வெளியே எடுத்துருந்துடலாம் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்து பற்றி பிரச்சனை இல்லை இப்போ மைனஸ் டூ இருக்குது அந்த மைனஸ் டூவை வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அப்போ மைனஸ் டூ வெளியே எடுத்து வந்துட்டால் உங்களுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் டூ இன்ட்டு இ போவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ டி பை டிஎக்ஸ
சரி இப்போ ரெண்டுத்துல என்ன பண்ணோம் இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரு இங்கே இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது மைனஸ் டூ போட்டுக்கோ இங்கே இப்போ ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்துல என்ன இருக்குது இப்போ ஒரு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியே எடுத்து வந்துடும் இப்போ ஒரு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியே எடுத்துட்டா என்ன இருக்கும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஆகிடும் ரேட்டா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஏதாவது மைனஸ் முட்டிருக்குமா செக் பண்ணிங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர் போனால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸோ இதில் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ரேட்டா சரி சாதாரண டிஃபன்சேஷன்னா அப்போ என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த மைனஸ் எதுவும் ப்ளஸ் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த டூ இருக்கு இல்லையா மைனஸ் டூ உள்ள மட்டிலே பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன்று என்ன வரும் மைனஸ் டூ ரேட்டா இந்த மைனஸ் டூ மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ ஈஸியான கொஷின் தான் ஒரு கொஷனுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் மூணு விஷயம் தான் ஆகும் அதனால் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க திரும்பி திரும்பி ஒரு வாட்டி நல்லா ப்ராடிக்ஸ் பண்ணி மாடல் தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த மாடல் வச்சு நீங்கள் திரும்பி திரும்பி ப்ராடிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் திரும்பி வாட்டி ஃபஸ்ட்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் கவனிங்க ஸோ இதே போல் தான் இந்த அளவு நம்ம ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி சொல்லி கொடுக்கும்போது ஆட்டோமெட்டிக்காக தரவாயிடும் அவங்க ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி சொல்லி தர மாட்டாங்க படித்து காட்டு போடுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஒரு மாடல் இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சு போச்சு அந்த ஹெட்லைன் இப்போ ரெடிங்ஸ் ஃபார்மில் பொறுத்த முடியும் இல்லைன்னா ஸோ அந்த ஃபார்மில் தெரியணும் ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி எடுத்தாலும் எப்படி மேக்ஸ் அது நடத்தது கிடையாது ஸோ எவ்வளோ வேலை வேகமாக சீக்கிரம் முடிக்கணும் முடிக்கணும் ரைட் அதை விட நம்ம கதையை பேசுவோம் இப்போ வந்து இல்லை என்னன்றது அந்த டூவா அப்போ என்ன கொடுங்க டூ நான் அப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயரு இப்போ ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயரு டி டூ பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயரு இப்போ ஒன்று அது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எவ்வளோதான் உங்களுக்கு கஷ்டனு ஸோ இது மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணான இடம் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இ போர் எக்ஸ் ஸ்கொயரு ஸோ இது என்ன பண்ணுறோம் ஒரு தான் டிஎஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் இட் நம்ம டிஃபன்ஷியேட் பண்ணுவா ஃபஸ்ட்டு ஒரு அடி பண்ணால் வரும் இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரு இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ரைட்டா நம்ம என்ன அது ஒரு வாட்டி ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ வரையும் டிஏ பை டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் வரும் ரைட்டா சரி இப்போ வந்து இதில் வந்து மைனஸ் டூ வெளியே எடுத்து வந்துடலாம் மைனஸ் டூ வெளியே எடுத்து வந்தால் இ போர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ மீ இருக்கிறது டி பை டிஎக்ஸ் மீ என்ன இருக்குன்னா இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ப்ராடக்ட் ரூலு இவி டி மெத்தடே இவ் வச்சுன்னு விஏ டிஃபன்ஷியேட் பண்ணோம் ப்ளஸ் விஏ வச்சுன்னு இவ்வளோ டிஃபன்ஷியேட் பண்ணோம் ஸோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு இ போர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரைட்டு இவி மெத்தட் இல்லையா ஸோ இதை வச்சுட்டு அப்படியே வச்சுட்டு இ போர் மைனஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுட்டு எக்ஸை டிஃபன்ஷிப் பண்ணால் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸு அப்படியே வச்சு இது டிஃபன்ஷிப் பண்ணால் நான் வரும் இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் எவ்வளோதான் சரி இப்போ ரெண்டு இதில் என்ன இருக்குது இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியே எடுத்துலாமா ஸோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு இ போர் எக்ஸ் ஸ்கொயரு இடத்துல இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியே எடுத்துட்டா மீனாக இருக்கும் இடத்துல ஒன்றுன்னு இருக்குமா ஒன்றுன்னு இருக்கும் அதில் வெளியே எடுத்துட்டா இருக்கும் மைனஸு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ரெண்டு ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் டூ உள்ள போ மீனாக இருக்குது மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரு ஸோ உள்ள மட்டிலே போனால் மைனஸ் டூ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயரு ஸோ ஆர்டர் பண்ணி ஆகிட்டா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயரு மைனஸ் டூ இவ்வளோ தான் ஸோ எவ்வளோ ஈஸியான கொஷின் இது வரைக்கும் இந்த கொஷின் நீங்கள் இந்த வார்த்தை கேள்வி போயிட்டுருக்க மாட்டீங்க ஸோ இப்படி நடத்திருக்கோம்னு பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஸோ இப்படிலாம் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு நாள் ஒரு கிளாஸ் போட்டாலும் பக்காவாக கொடுக்குறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இது ஃபார்மில் அது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இது இப்போ ஒரு மாடல் போட்டோன்னா இதே மாடலில் இல்லை த்ரீயோ இல்லை ஒன்றோ அப்படியே ரொம்ப அதிகமாக நாட்டு பேச்சு கேட்க மாட்டாங்க இதுன்னு ப்ராடிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து திரும்பி இருந்து பேட்ச் பத்து நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஆரம்பிக்கிறோம் புதுசாக வரவங்க இம்மிடியேட்டாக ஜாயின் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட் டான் திரும்பி நடத்த போகிறோம் அடுத்த பேட்ச் நியூ பேட்ச் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் வேணும் இல்லை ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து படிக்கணும்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் சும்மா இருக்காதீங்க இந்த மூணு மாதம் எப்படி போகணும்னு தெரியுது எக்ஸாம் வந்துடும் எக்ஸாம் வந்தோடனே பயம் வந்துடும் ஸோ படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க இதை விட தெளிவாக கொடுக்குறோம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த வாய்ப்பை திரும்பி திரும்பியாக பதிவு வைக்கிறனா சில பேர் என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் நம்பிக்கையில்லாமல் படிக்கலாமல் வேணாம் பண்ணுறோம் இதில் இருக்கீங்க அதுதான் இவ்வளோ பேச்சு பேச